നമസ്കാരം എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഗ്രീഷ് സാറാണ് പ്ലസ് വണ്ണിലെ കുട്ടികൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഗ്രീഷ് ഫിസിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കണൊക്കെ ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചു വെച്ചേക്കുക കാരണം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ക്രിസ്മസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ സീനിയേഴ്സിന് ഗംഭീര മാർഗ്ഗ് നന്നായിട്ട് പഠിച്ച കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാം കിട്ടും പറഞ്ഞതേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇത് നിങ്ങൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ സംഭവിക്കും വരാം നാല് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മുപ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത് മാർക്ക് വരെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ആണിത് എന്നാൽ ഇത് രണ്ടാമത് പാർട്ട് ടു ഉണ്ട് ഒരു പക്ഷെ പാർട്ട് ടുവിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഉറപ്പായിട്ട് നോക്കുക ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇന്ന് മൂന്ന് വീഡിയോസ് ഒക്കെ യൂട്യൂബിൽ അപൂർവമായിട്ടായിരിക്കും അവർ നമുക്ക് യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് രണ്ട് വീഡിയോസ് ഒക്കെ പോകാറുള്ളൂ സാധാരണ അതുകൊണ്ട് പ്ലസ് വണ്ണിലെ എല്ലാ കുട്ടികളും കാണുന്ന എല്ലാ കുട്ടികളും മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ സ്കൂൾ ഗ്രൂപ്പുകളിലോട്ടും നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിലോട്ടും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക ഫിസിക്സ് മാത്രമല്ല എല്ലാ സബ്ജക്ട്സും കെമിസ്ട്രി ബോട്ടണി സുവോളജി മാത്സ് ഇംഗ്ലീഷ് എല്ലാ വീഡിയോസും നമ്മൾ ഓൾറെഡി കിടപ്പുണ്ട് താനും പ്ലേ ലിസ്റ്റ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിടപ്പുണ്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുകയും നോൺ ഫോക്കസ് ചെയ്യുകയും ഫുൾ ടോപ്പിക്സ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഫിസിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ടഫ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻസ് ഇടാം ഉറപ്പായിട്ട് ഈ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആണ് അന്നേരം പ്ലസ് വണ്ണിൽ ഈ നാല് ചാപ്റ്ററുകൾ പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മുപ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത് മാർഗ് വരെ കണ്ടിപ്പ നെവർ ഏവർ ഗ്യൂപ്പ് ഉറപ്പാണ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് പഠിച്ചോണ്ടേ പക്ഷെ പോകാവുള്ളൂ അത് ഞാൻ ആദ്യം നിങ്ങൾ പഠിച്ചേക്കുന്ന ചാപ്റ്റർ ഫിസിക്കൽ വേൾഡ് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒഴിവായെന്ന് തന്നെ പറയാം ഫിസിക്കൽ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് വലിയ സംഭവമൊന്നും അല്ല കാരണം ഏറ്റവും ചെറിയ ചാപ്റ്റർ ഒരു ഒരു മാർഗിന്റെ ഉള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ മാത്രമേ ഒഴിവായിട്ടുള്ളൂ അടുത്ത യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെന്റ്സിനകത്ത് നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട പറയുന്നത് പോലെ ചെയ്യുക ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെന്റ്സിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ പതിനഞ്ച് മിനിമം പതിനഞ്ച് ക്വാണ്ടിറ്റീസിന്റെ ഡയമെൻഷൻസ് പഠിച്ചു നോക്കണം പതിനഞ്ച് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഇപ്പം വർക്ക് എനർജി പവർ ഫോഴ്സ് മൊമെന്റം പ്രഷർ ഇങ്ങനെ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ക്വാണ്ടിറ്റീസിന്റെ നിർബന്ധമായിട്ട് വെലോസിറ്റി ആക്സലറേഷൻ ഫോഴ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെ ഡയമെൻഷൻസ് പഠിച്ചു നോക്കണം ഡയമെൻഷൻസ് അറിയാമെങ്കിൽ ഇത് നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഒന്നാണ് പാരലാക്സ് മെതേഡ്സ് ഡയമെൻഷൻ അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാൽ പോലും വളരെ നിർബന്ധമായിട്ട് പഠിക്കുക പാരലാക്സ് മെതേഡ് അതിന്റെ ഫിഗർ അതെങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്ന എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക പാലാക്സ് എക്സിസ് ടു ആർ തീറ്റ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോസ് എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അകത്ത് മാഷി ഇട്ടേക്കാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നോക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് വീഡിയോസ് എല്ലാം കിട്ടും ഓക്കെ പാലാക്സ് മെതേഡ് എന്താണ് ലൈറ്റ് ഇയർ വൺ ലൈറ്റ് ഇയർ ഇസിക്കൽ എത്ര നയൻ പോയിന്റ് ഫോർ സിക്സ് ഇന്റു ടെൻ റേസ് ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ എന്താണ് അസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് വൺ എ യു അസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് ഡിനോട്ട് ലെറ്റർ എ യു ആണ് വൺ അസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് ഇസിക്കൽ ടു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് സീറോ ഇന്റു ടെൻ റേസ് ടു ഇലവൺ മീറ്റർ പാർസക് എന്താണ് പാർസക് എന്ന് ചോദിക്കത്തില്ല വൺ പാർസക് എത്ര നിയോഗിക്കാം ത്രീ പോയിന്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഇന്റു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ മീറ്റർ പിന്നെ വൺ ആക്സ്ട്രം വൺ ആക്സ്ട്രം പറഞ്ഞാൽ വൺ ഇന്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടെൻ മീറ്റർ ഇതെല്ലാം നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോകണം പതിനഞ്ച് ഡയമെൻഷൻസ് വൃത്തിയാക്കുക എസ് ഐ സിസ്റ്റം ചിലപ്പോൾ ഒരു എസ് ഐ സിസ്റ്റത്തിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ചോദിച്ചേക്കാം എസ് ഐ സിസ്റ്റം ഇന്റർനാഷണൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് യൂണിറ്റ് ആണ് അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ചോദിച്ചേക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഡയമെൻഷൻ എന്ന് ചോദിക്കാൻ പോകുന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ഡയമെൻഷൻസ് പഠിച്ചതിന് ശേഷം ഒരേ ഡയമെൻഷൻ ഇപ്പം വെലോസിറ്റിക്കും സ്പീഡിനും ഒരേ ഡയമെൻഷൻ ആണ് എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഒരേ ഡയമെൻഷൻ വന്നാൽ അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു പേഴ്സ് എന്നാണ് പേഴ്സ് എന്നാലും നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും പേഴ്സ് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരേ ഡയമെൻഷൻ വരുന്നതാണ് ഇനി ചിലതിന് ഡയമെൻഷൻ ഇല്ല ആംഗിൾ സ്ട്രെയിൻ ട്രിഗണോമീറ്റർ റേഷ്യോ സൈൻ തീറ്റ കോസ്
v is equal to root of e by rho f is equal to uh, 6 pi eta rv f is equal to centripetal force mv square by r in your equation derive the kitta then anju marg varya anju marg varya namak kitta on the other guy in it all the moon are the to convert a unit from one system into another render and then all in say to get the load convert one newton into 10 raise to uh, 5 dynum 1 joule into 10 raise to 7 ergo okay in this session, we use the limitations of the limitations of dimension analysis. Uh, constant of proportionality dimension. K is not dimension. Angular, strain, trigonometric ratios, numbers. This is not dimension. This limitations of dimension analysis. Pinna significant figures. One more question. Significant figures. This is not a question. This is not a question. This is not a question. X is equal to a plus b t plus c t square. Then let's video side take a look at the simple light. And at b day c day dimension can be taken by the unit and dimension can be taken by the unity and dimension. This is the full mark. Okay, now the error on the topic is the deleted portion. The error is the same. Okay, now I'll take a look at it. The motion is straight line. One point is one dimension, two dimension, three dimension, three dimension, example is one dimension. Newton is moon equations. V is equal to u plus a t, s is equal to u t plus half a t square. V square is equal to u square plus 2 s. This moon derivations is one dimension. That is one dimension. One dimension is one dimension. That is one dimension. That is one dimension. That is one dimension. That is one application question. Distance travel in any second. Sn is equal to V0 plus N minus half into A. E derivation is 4 and 8 video. 4 important derivations in order to video that is plus 1 and 2. That is one minute only. 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 Graphically represent it. Show S is equal to U T plus half A T square. Position time relation. That is graphically derived. That is one. Derivation ini berkerja dengan metode graf warisan itu, tanda mohon step itu lalu, mukanya mesti show S C kali U T plus half A T square graphically. Inilah orang orang dengan teori metode ini berkerja dengan graf warisan itu. Anak, ini orang orang yang lalu juga, semua graf orang sudah dikira position time graf, velocity time graf, acceleration time graf, position time graf, velocity time graf, acceleration time graf. Orang orang pun orang orang berkata, ini orang orang yang graf film time hari itu exact sila perum. Position, Velocity, Acceleration, Y Acceleration. This is the special case. Then, the stopping distance and derivation, retardation. Negative of acceleration is retardation. This is the graph. The graph is the uses of the tangent and the slope. The slope is the tangent and the slope is the tangent. This is the graph. You can see the graph. You can see the graph. इतने गैरेंग लोग बढ़िया चल इधर उन्हें गिटना मार्ग गला लल्ला इसे टिक गिट। ओके एंड नंबर थर्ड मोशन ए प्लेन मोशन ए प्लेन नो वाले चैप्टर आते और एक पॉइंट जो दिखेंगे कुछ सेंस उन सीरो वेक्टर आदिने प्रॉपर्टीज एंड एक्साम्बल्स सीरो वेक्टर आदिने प्रॉपर्टीज एंड एक्साम्बल ट्रायंगलो this is what we call R is equal to root of P square plus Q square plus 2PQ cos theta. If you go to school, you can see the root of A square plus B square plus 2AB cos theta. All the same. That's the magnitude of parallelogram law of it. This is the same. If you go to school, the magnitude of parallelogram law of it is must, must study projectile. Very, very important topic in motion in a plane. Projectile. What is meant by projectile? And the two components. So, the graph is going to be x axle u cos theta, y axle u sin theta. That is the two horizontal components. Horizontal components are u cos theta, vertical components are u sin theta. Expression for maximum height reached, time of flight, horizontal range. Must try to finish it. The first question is, what is the expression for projectile? What is the projectile? What is the horizontal component and vertical component? What is the expression for the maximum height reach? Time of flight, horizontal range. One projectile is the maximum range. The angle is 45 degrees. 45 degrees. Okay. That's it. 
അത് പഠിച്ചോണ്ടേ പോകാവുള്ളൂ പിന്നെ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഓർത്ത് ഇതെല്ലാം എഴുതി വെച്ചേക്കണം ഒന്നുകൂടെ വീഡിയോ കണ്ടാലും കുഴപ്പമില്ല റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ലീനിയർ വെലോസിറ്റി ആൻഡ് ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ലീനിയർ ആക്സലേഷൻ ആൻഡ് ആംഗുലർ ആക്സലേഷൻ വി ഇസിക്കൽ ടു ആർ ഒമേഗ എ ഇസിക്കൽ ടു ആർ ആൽഫ ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും റിലേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് പഠിക്കണം രണ്ടോ മൂന്നോ സ്റ്റെപ്പുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അന്നേരം അത് പഠിക്കണം സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ആക്സലേഷൻ അതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ ഇത്രയും പഠിച്ചാൽ ഇതിൽ നിന്ന് മാക്സിമം മാർഗ് കിട്ടും അടുത്തത് ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ നിർബന്ധമായിട്ടും എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്നുള്ള ധാരണ ആയിരിക്കും ന്യൂട്ടന്റെ വാസ്തു സെക്കൻഡ് തേടുള്ളത് അതൊക്കെ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആ സാറേ ഇതൊന്നും മാഷ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ട പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോകണം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ന്യൂട്ടന്റെ വാസ്തു അവർ കൂടി കണ്ടിന്യൂസ് ഇനി സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റർ യൂണിഫോം മോഷൻ അല്ലെസ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ആക്സോണിറ്റ് ഇത് ഇന്ന് എഴുതി പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോകണം റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഇസ്റ്റാർലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി അൺബാലൻസ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ആക്സോണിറ്റി ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് മൂന്നാമത്തെ ലോ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ആശ്വാസം ഉള്ളത് ടു എവറി ആക്ഷൻ ഡെർ ഇസ് അൻ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻ അന്നേരം മൂന്ന് ലോയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറേ ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് അന്നേരം ആദ്യം മൂന്ന് ലോസ് പഠിക്കുക മൂന്ന് ഫസ്റ്റ് ലോ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന രണ്ടേ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഒന്ന് ഫോഴ്സും ഇനേർഷ്യയും സെക്കൻഡ് ലോ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഒന്ന് മൊമെന്റും രണ്ട് ഇമ്പൾസ് ക്ലിയർ ഇനി നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതാണ് പ്രൂവ് ദാറ്റ് എഫ് ഇസിക്കൽ ടു എം എ പ്രൂഫ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഇമ്പൾസ് ഇസിക്കൽ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെന്റം ഇമ്പൾസ് ഇസിക്കൽ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെന്റം ഈ രണ്ടെണ്ണം പഠിക്കുക തേർഡ് ലോയുടെ റീകോയിൽ ഓഫ് എ ഗൺ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ചോദിക്കാം റീകോയിൽ ഓഫ് എ ഗൺ തേർഡ് ലോയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് റീകോയിൽ ഓഫ് എ ഗൺ റോക്കറ്റ് പ്രൊപ്പൽഷൻ ഒരു വൺ മാർഗ് ക്വസ്റ്റിനാണ് റീകോയിൽ ഓഫ് എ ഗണിൻ്റെ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിക്കണം ഒരു മോഷൻ ഓഫ് എ ബോഡി ഇൻ എ ലിഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ അത് ടോപ്പിക് ഉണ്ട് അതും പലപ്പോഴും ചോദിച്ചു കണ്ടേക്കുന്ന ടോപ്പിക് ആണ് പിന്നെ ലോയോ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ലീനിയർ മൊമെന്റം വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇഫ് നോ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ആക്സ് ഓൺ എ സിസ്റ്റം ദി ടോട്ടൽ ലീനിയർ മൊമെന്റം റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ലോയോ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ലീനിയർ മൊമെന്റം നിർബന്ധമായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യണം പഠിച്ചുകൊണ്ടേ പോകാവുള്ളൂ പ്രൂഫ് ഓഫ് ലോയോ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ലീനിയർ മൊമെന്റം ബേസ്ഡ് ഓൺ ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് ലോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ സെക്കൻഡ് ലോ ഇതൊക്കെ വീഡിയോസ് ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് നോക്കുക ഗ്രീഷ് ഫിസിക്സിന്റെ പ്ലേ ലിസ്റ്റിനകത്ത് പ്ലസ് വണ്ണത്ത് ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് അന്നേരം അത്രയും ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ ലോസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോവുക പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക് ഉണ്ട് ഫ്രിക്ഷൻ ഫ്രിക്ഷൻ അകത്ത് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ലോസ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ലോസ് ഓഫ് കൈൻറ്റി ഫ്രിക്ഷൻ ലിമിറ്റിംഗ് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ലോസ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ലോസ് ഓഫ് കൈൻറ്റി ഫ്രിക്ഷൻ ലിമിറ്റിംഗ് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ഫ്രിക്ഷൻ ഈസ് എ നെസസറി ഈ വിൾ വൈ ഫ്രിക്ഷന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജും ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഫ്രിക്ഷനെ നെസസറി ഈ വിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഒരു മൂന്നെണ്ണം എഴുതണം ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഒരു മൂന്നെണ്ണം എഴുതണം ഫ്രിക്ഷൻ ഈസ് എ ഫോർ ഫ്രിക്ഷൻ ഈസ് എ നെസസറി ഈ വിൾ ഒരു വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റിൻ അല്ലെങ്കിൽ ടു മാർക്ക് ക്വസ്റ്റിൻ ഉണ്ട് വാട്ട് ഇസ് മൈ ലൂബ്രിക്കൻ സബ്സ്റ്റൻസ് യൂസ് ഫോർ റെഡ്യൂസിങ് ഫ്രിക്ഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ലൂബ്രിക്കൻസ് പിന്നെ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ബാങ്കിങ് ഓഫ് റോഡ്സ് ബാങ്കിങ് ഓഫ് റോഡ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡയഗ്രം നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് വരയ്ക്കണം എക്സ്പ്രഷൻ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് എഴുതണം ബാങ്കിങ് ഓഫ് റോഡ്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ വി ഇസി റൂട്ട് ഓഫ് ആർ ജി ടാൻ തീറ്റ കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യണം അഞ്ച് മാർഗിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ വി മാക്സ് ഇസിക്കൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ആർ ജി ടാൻ തീറ്റ പ്ലസ് മ്യൂ ബൈ വൺ മൈനസ് മ്യൂ ടാൻ തീറ്റ ഈ രണ്ട് ഡെറിവേഷൻ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോകണം അതിന്റെ പ്രോബ്ലംസും പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോയാൽ ഈ ചാപ്റ്റർ ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ അടിപൊളി അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഒരു മുപ്പത് മുതൽ നാൽപ്